Чи знали ви, що в спиці теж зброя, яка рятує наших захисників? Це неймовірні ЮЕ і сьогодні про тих, хто зігріває наших хлопців на передовій та спершу підписка та вподобайка. Вона дозволить нам поширити це тепле відео далі. Ну а ми погнали! У кожного у нас якийсь знайомий син, брат, друг, обов'язково десь є в теробороні або десь на фронті, або десь тут. Хтось рве за мене. Я теж повинна за них рвати. Ми вирішили, що треба ще хлопців надихати і якось зігрівати. Пусть хоч мої балаклави, але теж будуть на фронті. Десь якась мама скаже дякую, що мій син у шапці. Це дуже жіночий прояв і дуже жіночий спосіб показати свою турботу. Так, давайте диски, бо треба працювати. Юля, ви організаторка проєкту «Зігріти». Як зародилася сама ідея? Ми сиділи з колегами, з другами, з друзями, волонтерами і думали, чим ще ми можемо бути корисними, окрім того, що у нас є гуманітарний склад, що ми розсилаємо посилки, годуємо ВПО, розсилаємо теплі речі. Ми зрозуміли, що, в принципі, оскільки в мене і брат, і чоловік на той момент був в лавах ЗСУ, ми вирішили, що треба ще хлопців надихати і якось зігрівати. І вирішили, що дуже багато жінок в'яжуть. Так, вони в'яжуть. Ми вирішили, що треба об'єднати якимось чином їх всіх і свій невроз, а в'язання – це інколи скидання дрібної моторики, направити в мирне русло, таким чином горіти хлопців. Коли зароджилася ця ідея, що було основною точкою, що треба це зробити? Об'єднати жінок, які не можуть собі ладу дати, які мають корисні корисні навички і не можуть собі ладу дати. Їм дуже прикольно надсилати, таким чином турботу показувати свою. Це дуже жіночий прояв і дуже жіночий спосіб показати свою турботу. Що ти поруч з ЗСУ і в такий спосіб. Що саме в'яжете на продовження? Дівчата в'яжуть шапки, дівчата в'яжуть волоклави і дівчата в'яжуть шкарпетки. Наприклад, ця шапка зв'язана з затвердженою схемою, вона щільна. О, бачите тут подаруночок. Вони всі вкладають якусь не просто тепло і свою майстерність, а ще вкладають подаруночки, браслетики. Малюночки, мабуть, там всі побажання є. Так, так, так. І ми, насправді, дуже часто ридаємо, коли ми це отримаємо. Дівчата в'яжуть шапки, і вони виходять щільні, хороші, і хлопці пишуть зазвичай, а можна нам ще 10-20 шапочок, а то мені всі заздрять. Я бачу кольорова гама військова, правильно? Дивіться, ми відразу отримали запит від хлопців, що всі кольори мають бути більш-менш природніми. От кольори дитячих фломастерів використовуються в шкарпетках. Бачите? І хлопці б'ються за ці шкарпетки. Чим яскравіше, тим краще, тим краще. Що це за матеріал? Це вовна. Тоненька вовна. Так, зручно. Вам дуже пасує. Легенька, так? Полакла, бачите, яка веселенька. І дуже-дуже тепла. Дуже тепла, дуже цепла. Вже прямо хочеться помірити. Можна? Так. Слухайте, вона... Мягка, вона не кусюча. Так, і вона не має бути пухнастою. Ну, щоб не було, щоб пух в роті не побував. Щоб не попробувала. Це ж незручно. Це незручно і неприємно. Воно прямо дуже тепло. Можна і рухатися вільно. Як дасте нитки, які дасте, такі будуть балаклави. Два вечора і балаклави. Два вечора і балаклави. Навіть в зависимості сьогодні. Фонарик. Так? Так. Ну, а що робити? От не було двоє суток світла, не було води. Я з цим фонариком, бо я представляла цих хлопців зараз цю погоду, в мене зараз навіть мурашки йдуть. Тому от хочеться от щось от скоренько, скоренько, скоренько. Так, не знімайте, бо я починаю зразу плакати. На початку війни якось почалося от нервозність, кому Валеріана, а мені спиці. У мене брат двоюрідний там, у подругі чоловік в самому зараз пеклі. І коли я от в'яжу, я одразу представляю його там. І мені дуже-дуже-дуже так от не передати словами. Я не можу передати ці слова, які я хочу в кожну петелечку зв'язати. Знаєте, між строк от у мене в петелечці. Все. Треба працювати, хорош. Так, давайте диски, бо треба працювати. 
Я хотела в следующей неделе приеду я живу в Балаклаву и привезу еще Балаклаву. Мне даже вот, э, говорят, если в тебе сейчас забрать спицы или нитки, я говорю, только попробуйте, прибью. Я ж кажу, не дам. Вы же видите, как захотели 5 дам. Не дам, 10. Кто ваши майстрыни? Дуже багато жінок, які так чи інакше працюють з інтелектуальним продуктом. Це жінки інтелектуальної праці. Тобто вони це або менеджерки, або керівниці. Дуже багато психологінь. Чимало дівчат переселенок, які вміють в'язати або кажуть, я стою в одному костюмі, але тому, тому прошу вас навіть спиці. Дайте мені, будь ласка, я буду в'язати, тому що я хочу приносити користь, у мене нічого немає, ну, крім бажання допомогти. У мене старший син, він служить, і вони обмонтировані, все класно, все в них є, але він каже, мам, так хочеться щось таке твоє, таке ось, ну, ну тепленьке, зв'яжи мені шапку. А я в'яжу все життя, все життя. І в мене така думка прийшла, ну що я свого зігрію, а інших хто зігріє. І розумію, що може з'єднати те, що я хочу робити, хлопців одягати, зігрівати. І оцей проєкт, який це робить класно, багато. І ось я взяла на себе балаклави. В мене син тестує все, каже, мамо, так, щоб тут значить, не потіло, треба тут дірочки, добре, щоб воно там відверталося, можна було як шапку. Добре, синку, так. Мам, дивись, оце фото так, а оце ні, отак не роби. Ну, добре. Хочеться отак подивитися в очі і сказати, о, оцьому пацану я зробила балаклаву. О, оця дівчинка там зігріта завдяки мені. У мене навіть появилася така ідея, там, де дівчачі ці балаклави робити. Ну, десь хоч ззаду якусь рожевеньку таку ниточку, щоб, ну, я ж дівчинка, знаєте. Ну, хоч, ну, я розумію, що розову балаклаву не зробиш так рожеву, але ну, щось хоч там. Це в нас вже така спільна робота, вже три людини цю балаклаву в'яже. Тому що всім подобається, вона лежить тут в офісі то я пов'яжу ще хтось. Це у нас вовна, є така вовна Мері Нос. Вона дуже, ну вона така не дешева, але вона дуже тепла. А вона гіпоалергенна. Вона, коли холодно гріє, коли жарко, вона не дає спітніти. Тобто це дуже класна пряжа. Я в'яжу дуже давно. В'яжу на замовлення, в'яжу для себе, для знайомих, на свята, на подарунки. Тому я в'яжу постійно. Мій бос. Він дізнався, що у нас така справа, і зараз так, ну, у нас робота є, тобто фірма, компанія працює, ми будуємо, але в мене нема такої загрузки, щоб я от 100% з, що, з 9 до 6 сиділа і щось робила постійно, якусь роботу. В мене така вона. Тому він мені дозволив тихесенько на роботі в'язати, зачиняти дверця, то в мене свій маленький кабінет. І я можу на роботі щось робити. Але всі знають, що я тут роблю. У нас не було сьогодні світла в офісі, то у мене пара сотрудниць взяли шапки, дай пов'язати, сиділи, щось в'язали. Зараз я розумію, що там наші хлопці, що в мене там мій брат, в мене там батько мого сина. Я розумію, що у кожного у нас якийсь знайомий син, брат, друг, обов'язково десь є в теробороні, або десь на фронті, або десь тут. Все рівно. Для мене це ну, якесь таке природньо. Ну, ми тут сидимо в Києві, нас трошки так ну, безпечніше. Ми можемо щось робити. Я роблю те, що я можу, те, що я вмію, те, на що в мене є руки, те, що в мене краще за все виходить, тому ми взялися за це. Ну, і я розумію, що десь якась мама скаже дякую, що мій син у шапці. Це наша е, справа всієї України, всього народу. Пацани гинуть, я розумію, ну, мені боляче це відчувати, так, що я знаю, що хтось рве за мене, і я теж повинна за них Рвати, а хочеться бути на фронті, ось на фронті. Пусть хоч мої балаклави, але теж будуть на фронті. І ми переможемо. У нас зараз там 1600-1800 майстрів, ну до 2000. Да. До 2000 майстрів? Це да. за який період? Е, ну трошки більше, ніж за місяць. Я думаю, що ми ще дуже багато дівчат неохоплених. Е, по-перше, хто сидить і стидається, по-друге, ті, хто ще не знає про нас, по-третє, це ті, хто хтось в'яже просто так і своїм відправляє, ну, тобто їх набагато більше. Я думаю, що це, там, цифра може 
бути набагато, до, до нового року приєднається набагато більше жінок. А скільки вже в цілому були якісь у вас підрахунки вже зв'язали на передову? Так, да, дивіться, дуже важко а, щось а, рахувати, тому що кожного дня змінюється динаміка. Відключення світла, а, переїзди людей, затримка з пряжею, ми пряжу збираємо по всій Україні, склади не працюють. Основні склади де було? В Харкові і в Одесі. І там, і там. Ринки не працюють. Ми написали запит до турецького виробника. Тобто, і це так трошки повільно, не так швидко, як ми звикли. Все так йшло, йшло, йшло. І потім раз за перший місяць півтори тисячі виробів ми передали. Усього ми... разом це і шапки, і шкарпетки, да, і балаклави. Так, да, да, це все, всього разом. І виходить, що за останній тиждень, ну десь приблизно 200, ну, тобто зараз воно йде от як сніжний ком. Де берете гроші на пряжу, спиці? Перші гроші ми скинулися своїми, купили нитки, тому що треба було швидко запустити процес. А потім ми відкрили донейти. І нам почали донейтити і пряжею, і е, грошима. На гроші ми купуємо прямо у, е, у виробників, прямо купуємо пряжу, Це, і ця пряжа найкраща. Скільки грошей зібрали за цей період? Зібрали за перший місяць трошки більше 200 тисяч, і більшу частину витратили на, на закупівлю пряжі, зрозуміло. Е, трошки витрачається на логістику. Чи вистачає цих грошей? Ну, ні, тому що, тому, тому що для того, аби забезпечити всіх майстрин, які зараз хочуть і можуть в'язати, і забезпечити, ну, хоч, і, хоч їх роботою забезпечити, треба купити тонну. Тонну пряжі купити, знайти, привезти, купити. І нам дуже багато пряжі передають. Напевно, що кілограмів 100 передали, так, щоб так, не брехати. І ще їде з Норвегії, ми знаємо, і ще їде з Фінляндії зараз пряжа. Тобто допомагають ще Дівчата, з Європи, да, з, да, да, з Європи, з України. Тут дівчат, але ми не мама в'язала, ми нас залишилося там два ящики, прийдіть, заберіть. Як вам можна допомогти? Можна зайти на сайт зігрій.com.ua і якщо в'язати, заповнити анкету. Дівчата, які допомагають, зв'яжуться і спитають, що ви в'яжете, як ви в'яжете, коли його готують долучитися, чи є у вас своя пряжа. Якщо навіть ви не вмієте так класно в'язати, як хочеться, як ви бачите у кіно чи на фото круті якісь там, ні, не потрібно круті, потрібно теплі, потрібно такі з душею. Як то я кажу, 50% шерсті, 50% любові. Оце наш залог. Все. А, що не можете, ми навчимо. Ми допоможемо зробити це так, щоб ви відчували теж себе корисними. А можна задонетити гроші, ми купимо на ці гроші пряжу. Можна передавати пряжу, якщо є, тому що на шкарпетки завжди підійде будь-яка пряжа. Як можна задонетити, ми залишимо посилання під цим відео. Донойте! А взагалі, які відгуки отримуєте з, з передовою? Що хлопці кажуть? Подобається, не подобається? Хлопці зазвичай кажуть, а давайте ми вам ще грошей самі дамо на пряжу, тому що нам ще треба там, 20, 30, 40, нам потрібні чорні. У нас є модники, для яких ми в'язали чорні балаклавки. Кажуть, отримали ваші балаклави, чудові. А можна нам тепер ще чорні? Друзі, сподіваюся, ви не пошкодували подобайки і підписалися на наш канал. Закликаю усіх майстрин, долучайтеся до проєкту «Зігрій». Давайте всі разом зігріємо тих, хто нас захищає, в'яжіть, не можете в'язати, донатьте, хтось це зробить за вас. І давайте зробимо все можливе, щоб кожен наш воїн та, сказав, коли отримує цю шапочку, «Мамо, я в шапці». Дякуємо, що з нами. Чоловікові та рідному брату щось надіслали. Чоловік мені носив семпл. Ми прали цю шапку. Це одна з перших якраз була. Тестили на чоловікові. Так, да, на чоловіки <хи> тестили. Це якраз а, із його вже, з його а, полку прийшло повідомлення, бо мені всі заздрять, не дійшли, що бо мені всі заздрять. От. А братові передавали посилку. Ну, там була просто велика посилка, ми передавали а, технічні прилади, і шапки, і шкарпетки, цукерки. Ну, тому що брат. <хи> Субтитры